好，各位同学，我们在单元十四呢，要介绍几个例子，利用这个 e u r a l a g r a n g e 来推导机器手臂它的动态方程式。那我们接着来看，那首先第一个范例是双杆卡式机械手臂它的运动方程式的推导。那换例二呢，是平面旋转关节手臂的一个运动方程式的推导。那换例三是一个五连杆的机器手臂运动方程式的推导。那最后我们再讲这个机器手臂动态方程式它的一些性质。那首先我们看第一部分，这个双杆卡式机械臂。它的运动方程式推导。那我们考虑有一个这个两个平移运动关节的机器手臂，如下图。这个 Q1 呢是第一杆，它有一个平移的变数。那 Q2 呢，就蓝色的这个部分呢，指的是第二杆，它有一个平移的变数 Q2。那我们要来求它的。运动方程式。那由于这个关节它是平移运动，所以角速度的角扣柄会为零。那也就是说，我们前面介绍的这个角扣柄，它分成 j v 跟 j omega。那 j omega 的部分呢，会等于零。那现在在运动的这个动画，指的就是第一杆的运动，它会让手臂第一杆跟第二杆呢，沿着立轴方向上下移动。那所以这个手臂呢，因为它是平移的，所以它的速度会等于 j v 乘以 q dot。那这个 q dot 呢，就是我们前面的 q one 跟 q two 它的速度。所以我们定义 q dot 等于 q one dot q two dot 它的一个航向量。那在这边，由于它是空间的手臂，所以我们定义它的速度呢等于 x dot y dot 跟 z dot。那我们由这个动画可以看到，第一杆的运动，它主要是受 q one dot 的影响，所以它的速度。v c one 就是它执行的速度呢，会等于 j v c one 乘上 q dot。那由于它的速度只有立方向，所以它会等于这个向量，就是等于零零跟立 dot。所以呢，我们可以求出来，它的 j v c 会等于绿色的这个矩阵，就是零零零零一零这个矩阵。那接着我们看第二杆，它执行的速度就是 v c two， 它会等于 j v c two 乘以 q dot。那由于这个第二杆会受第一杆的影响，它第一杆会带着它上下移动，同时它自己还有另外一个自由度，就是 y dot 的这个速度的自由度，所以 j v c two 呢会等于。这个矩阵，那有了 j v c one 跟 j v c two 呢，我们可以带到前面一个单元所推导出来的动能方程式。那在这个部分呢，后面的转动惯量产生的这个转动的动能呢，它会为零，所以呢，只剩下前面的这个部分。就是跟 j v one 跟 j v two 有关，所以我们可以把它整理一下，把 j v one 跟 j v two 带进去前面那个式子，整理之后，我们可以得到它的动能 k 会等于下面这个式子，那中间这个大括号的矩阵。将它整理之后，就是我们的惯量矩阵，也就是右边这个式子
，它的惯量矩阵，第一行第一个元素是 m1 加 m2， 那第二行第二个元素是 m2， 那在这边你可以看到，它是对称的一个矩阵。那这一个框起来的这个就是我们这边的惯量矩阵 D。那有了这一个矩阵之后呢，我们可以带到这个 U l a r a g r a n g e 的方程式，也就是下面这个式子。那这一个手臂比较特殊的地方，就是因为它没有转动，所以 C 的部分呢会为零。那 D 的部分，诚如前一页所求出来的这个矩阵。那未能的部分呢，我们可以来注意一下，它的第二感 Q2 的移动呢，不会对未能有任何影响。所以呢，它的第一感的未能跟第二感未能，只有跟 Q1 有关。那我们可以知道，第一感的未能等于。m1 g1 乘以 q1， 那第二感的位能，因为它被第一感所带得动，所以它的位能一样可以由下面这个式子得到，就是 m2 g 乘以 q1。所以我们可以得到它的总位能是等于这个式子，就是 m1 加 m2 乘以 g 再乘以 q1。那有了位能。那又求到它的惯性矩阵，那我们就可以来推导它的尤拉拉格兰矩可以选。那首先我们可以先求 g1， 那 g1 是 partial p partial q1， 就是未能对广义坐标的一个微分，就等于这个式子。那第二个。广义坐标 Q2 呢，因为跟未能无关，所以 G2 你会算出来等于零。呃，又因为它没有旋转，所以 C 这个矩阵都等于零。所以，我们这个卡式机器手臂呢，它的动力方程式呢，把前面算出来的式子都带进来。那 D 呢，就是等于这个矩阵。G 呢是等于这个矩阵，那 C 呢，它等于零。那我们可以把它拆成两个部分，这个是原来矩阵的式子。那由于第一感跟第二感，它的方程式可以拆成两个式子，所以我们可以把它表示成下面这个式子。这是第一感的动力方程式，那下面这个是第二感的动力方程式。那由这两个方程式，我们也可以来理解，这个其实跟我们用牛顿运动定理求出来的会一样，因为第二个式子就是第二感的所施加的力量 F2， 它只跟第二感有关，所以它会等于。第二感的质量乘上它的加速度，那第一感所施加的力量呢？它 F1 呢会作用在第一感跟第二感上面，所以它会等于它第一感加第二感的质量 m1 加 m2 乘上 q1 double dot， 这一项是它的惯性力，再加上呢 m1 加 m2 这两个感的质量再乘以 g。这是重力所产生的作用。好，我们在第一个例子里面介绍了卡式的两个自由度机械臂，那它由于跟旋转无关，所以呢，它的这个吸矩阵为零，所以它的两个方程式可以拆成如投影片这两个方程式。那接下来我们来看平面具有两个旋转。的一个关节的机器手臂。